नमस्ते वेलकम टू एबीसी न्यूज मुझे हेड मुख्यमंत्री जगन भी साहसोपेत निर्णय सवेश भरत्रा मोडी ने इंटर पंप शक्ति कांग्रेस के उवेश आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमीटी वर्किंग प्रेस मस्तावली वेल्ड मंडपेट एन कल को उल्लंघन भू सेखर पै समीक्ष निर्वहसीदार नागलक्ष्म व्यक्ति गुणगणाले गेल को अवकाश कार्यकर्त सवेश उप मुख्यमंत्री बोस व बाधिराल की न्याय जरगे वरकू पोराट आगद एपीएमआरपीएस राष्ट्र व्यवस्थापक अद्यक्ष बुंग संजय व मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेड्डी स्वल्पकाल स्थान संस्थल एन कर्वेला साहसोपेत निर्णय राजमहेवरम एंपी वैएससीपी पार्लमटरी पार्टी चीफ विप मारा भरत् पदनागव आर्थिक संघ निधा की स्थान संस्थल एन कर्वहणक श्रीक चुटार स्थान वियलपुर मारा एस्टेट मंगलवार जगह विलेकर सवेश भरत् पार्लम इनारज को मोशन राजु बीसीपीट वेयर तो वारंत स्थान संस्थल एन कच्चा गेलचेला जगन कार्याचरण चार आये आदेश मेरे को गेलि चूपस्था बीसी स्थान संस्थल एन कई नाग शात रिजर्वे अमल जो अच्छे जगन ओपन कैटगरी पद शात रिजर्वे बीसी अमल चर्चा जी मुख्यमंत्री चंद्रबाबु स्थान संस्था एन करगकंडा चेसी के पदनागव आर्थिक संघ निधन स्मार्ट सिटी राजमहेवरा एंपिक रूपये निधन के राबे वीलुटार चाल साहसोपेत मुख्यमंत्री गार पद शात निर्णयानी बीसी अंदर की शात का कोर्ट ये रकटेपी जनरल कोटा पद शात रिजर्वे कल और चारात्मक निर्णय दूसरी मुंदर वेलो अंत का पार्टी की ये रकड़ा नैतिकता ले चंद्रबाबुना गार बीसी माटेदा की ये रकड़ा नैतिकता ले पिनी सोंतमा ये रकते वेपोड़ पड़चारो इवा बीसी वर्ग अटी वेपोड़ पड़चे कार्यक्रम से पड़ता राष्ट्र प्रजल मेलकोनी ओसारी आलोचल को नीति निबद्धता तो हड्रेड पर्सेंट ट्रांसपरेंट तो गौरवनी मुख्यमंत्री गार ये रक बीसी सप्ला एलूर सब रकते वो अनौंसो दाने अड़ मुंदर वेस्ना राबो रोज प्रती कुला बीसी कॉर्पोरेशन एर्पड़ चेयली पेद बीसी कुल अटी पैकी तीसरावाल आलोचन तो मुंदर वेत मेषन राजु मालात राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी अमल नवरत् प्रजल अनूह्य स्पंदन वस्तु वैएससीपी स्थान संस्थल एन कन्नी स्था खिता गेल साधर धीमा व्यक्त एन कैचे अवसर मै कार्याचरण भाग में इपटे निजर्ग को मंडल न्याय सलाहदारियमी पार्टी तरफ पोटे अभ्यर्थुक इबंधी तलेक अर्यटी विवरी वैएससीपी जे मोस नायक कार्यकर्त एन कल बर की दिगी मुनपल चैरम कौन जीटीसी सर्पंच सुवर्ण अवकाश राष्ट्र अभिवृद्धि ने कांक्षे जगन फल द्वारा प्रजल मरीत अडी पीपनी स्थान एन कत्यधिक स्था गेलि चरत्र सृष्टिस्था एनडू लेने विधा पन्न इरव तेदीना स्थान एन कल मुगू मद्यम दुकाण मूसीवे प्रभुत्म निर्णय 
ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రౌతు సూర్యప్రకాశ్రావు డాక్టర్ ఆకుల సత్యనారాయణ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ వైకాపా పరిశీలకుడు వంక రవీంద్ర రూరల్ కోఆర్డినేటర్ ఆకుల వీర్రాజు జాంపేట బ్యాంక్ చైర్మన్ బొమ్మన రాజ్కుమార్ మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ మేడపాటి షర్మిలారెడ్డి నగర అధ్యక్షుడు నందెప్పు శ్రీనివాస్ పార్టీ నాయకులు కాసుబోయిన సాగర్ దాసి వెంకట్రావు గిరిజాల బాబు రావిపాటి రామచంద్రరావు మారుతి లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు సామాన్యులు కూడా రాజకీయాల్లో ఉండొచ్చు అనేటటువంటి ఒక సంకేతాన్ని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు కనుక ఎన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకుని ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండగా మరి స్థానిక సంస్థల్లో కూడా అత్యధిక ఉన్నటువంటి స్థానాలని మరి మాకు ఇవ్వాలని తద్వారా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరి తోడ్పాటు చేయాలని ప్రజల నుండి కోరుకుంటా ఉన్నాం అలాగే కార్యకర్తలు కూడా ఒక విన్నపం మీరు ఎంతో కాలంగా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున తొమ్మిది సంవత్సరాలు కష్టపడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కూడా మీరు ఉన్నారు రాజకీయాల్లో మీ అందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది ఎంపీడీసీలుగా జడ్పీడీసీలుగా సర్పంచ్లుగా మరి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లుగా చైర్మన్లుగా పోటీ చేసే అవకాశం వచ్చింది కనుక దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మీరు అందరూ కూడా మీ మీ స్థానాల్లో మీరు గౌరవాన్ని పొందాలి ఖచ్చితంగా పార్టీకి విజయాన్ని చేకూర్చాలని చెప్పి అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ ఖచ్చితంగా కార్యకర్తలందరూ కూడా ఉండేటువంటి ఎంపీ గారికి కోఆర్డినేటర్లకి ఎమ్మెల్యేలకి దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీయే నిలుస్తుందని ప్రస్తుతం దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీని ఇంటికి పంపే శక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రమే ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ షేక్ ముస్తాన్ వలీ అన్నారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడుస్తూ న్యాయ వ్యవస్థను తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ప్రధాని మోడీ పాలన సాగిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు మతోన్మాద శక్తులను రెచ్చగొట్టే దేశంలో ప్రాంతీయ కుల మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి కేంద్రం పబ్బం గడుపుకుంటోందని మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా రాజమహేంద్రవరం విచ్చేసిన ఆయన స్థానిక వై జంక్షన్ ఆనం రోటరీ హాల్లో మంగళవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం రెండు బీజేపీతో అంటగాగుతూ దొందు దొందుగానే వ్యవహరిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు అత్యధిక ఎంపీ సీట్లిస్తే కేంద్రం మెడలు వంచి రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తెస్తామని ప్రకటించిన జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి తొమ్మిది మాసాలైనా ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు మూడు నాలుగు సార్లు పార్లమెంటు సమావేశాలు జరిగితే ఒక్కసారి కూడా ఎందుకు ప్రత్యేక హోదాపై ఆ పార్టీ ఎంపీలు మాట్లాడలేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రత్యేక హోదాతో పాటు విభజన చట్టంలోని హామీలు నెరవేర్చకుండా లొల్లాయి మాటలు మాట్లాడడం ముఖ్యమంత్రి జగన్కే చెల్లిందన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో కట్టిన గృహ నిర్మాణాలే తప్ప ఏ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టలేదన్నారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించేలా ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆ పార్టీలో ఎటువంటి లోపాయికారి ఒప్పందాలు చేసుకున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు నాడు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజమి ఈ యొక్క వెస్ట్ గోదావరి యొక్క జిల్లాలోనే దాదాపుగా రెండు లక్షల పైచులకు ఇందరమ్మ ఇళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు లక్షల పైచులకు ఇందరమ్మ ఇళ్ళు ఇచ్చారు ఇవాళ ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఒక్క ఇళ్ళు కట్టినటువంటి పాపాన పోలేదు ఒక్క ఇల్లు అంటే ఒక్క ఇల్లు ఇవాళ గతంలో ముప్పై నలభై సంవత్సరాల కిందట ఇందిరా గాంధీ గారు జమీందారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి దళారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి భూస్వామి వ్యవస్థను రద్దు చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మిగులు పువ్వుని పేదవాళ్ళకి దళితులకి పంచినటువంటి చరిత్ర ఉంది ఆ చరిత్రని ఇవాళ పేదవాళ్ళకి స్థలాలు పంచుతున్నాం అనేటటువంటి ఒక నాటకంతో ఆ పేదవాళ్ళ దగ్గర భూములు లాక్కొని దౌర్జన్యంగా అక్కడక్కడ ఆ భూములు పంచాలనేటటువంటి ప్రయత్నం మేము పంచామని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా వలచి మీ రాష్ట్రాన్ని ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు తీసుకెళ్ళబోతా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రం పూర్తిగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి లోడుతో పాటు మరో పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని కూడా వెనకబడుతుంది దయచేసి విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు గత కాంగ్రెస్ హయాంలో ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని సుభిక్షంగా ముందుకెళ్ళిందో అట్లానే కాంగ్రెస్ లాంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానంతో మహాత్మా గాంధీ గారి లాంటి యొక్క స్వరాజ్యం అనేటటువంటి ఆలోచనతో ముందుకెళ్లేటటువంటి ఆలోచన మీరు నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రజలు విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు ఈ తేడాని ఈ యొక్క ఈ రకమైనటువంటి విపక్షాలు అధికార పక్షాలు కలిసి చదువుతున్నట్టు నాటన గారిని గమనించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉండి లోకల్ పాడి ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు అధ్యక్షుడు ఎన్వి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 
పట్టడన్నం పెట్టడానికి మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అమల్లోకి తెచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకే దక్కుతుందన్నారు భవన నిర్మాణ రంగానికి సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సంక్షేమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీయే బాటలు వేసిందన్నారు రాష్ట్రంలో యువత ప్రజలను మోసం చేసిన వైసీపీకి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు మరి ఏదైతే ఈ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీని మరి అమరావతి నుంచి మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధాని నిర్మాణం చేయాలనే కార్యక్రమం కానివ్వండి మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కారణంగా మరి రాష్ట్రానికి వస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులు వెనక్కెళ్ళిపోతున్నట్టు సంగతి మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా మూతబడే పరిస్థితులు కూడా మనం గమనిస్తున్నాం మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకి ఏ విధంగా మీరు భరోసా కల్పించదలుచుకున్నారు మీరు చేస్తున్నటువంటి పనుల కారణంగా పరిశ్రమలు మూతబడ్డమే కాకుండా నూతన పరిశ్రమ కొత్త పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు ఈ రాష్ట్రానికి రావడానికి వెనకడి చేస్తున్నట్టు ఈ సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు సోడదాసి మార్టిన్ లూథర్ రాష్ట్ర పార్టీ అధికార ప్రతినిధి బాలేపల్లి మురళీధర్ యువజన కాంగ్రెస్ జాతీయ కార్యదర్శి ఎస్ఏకే అర్షద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ సేవాదళ చైర్మన్ గోలి రవి స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అబ్దుల్లా షరీఫ్ కె కుమారి కొవ్వూరి శ్రీనివాసరావు దాసరి ప్రసాద్ పట్నాల శ్రీనివాస్ పి రవీంద్ర శ్రీనివాస్ నలబాటి శ్యామ్ పిల్లా సుబ్బారెడ్డి ఎన్వి అభిలాష్ కాటం రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే రాజమహేంద్రవరం బర్మా కాలనీ వాసులు కుమారస్వామి సూలాల పండుగ ఘనంగా నిర్వహించారు జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న బర్మా కాలనీ నుండి ఆ కాలనీ వాసులు సూలాలతో ప్రదర్శనగా బయలుదేరై లాలా చెరువు దేవీ చౌక్ మీదుగా పుష్కరాల రేవు చేరుకున్నారు అక్కడ కుమారస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం గోదావరి గట్టు ఇన్నిసుపేట మీదుగా గమ్యాలకు బయలుదేరారు కైలాస శైలము పై గౌరమాంకమున కొలువైన శ్రీ షణ్ముఖ మా వందనాలందుకు ఇనీసుపేట కోటక్ బ్యాంక్ వద్ద ఉభయ రాష్ట్రాల శెట్టి బలిజ సంఘం అధ్యక్షులు పిల్లి సుబ్రహ్మణ్యం సుమారు ఐదు వేల మంది భక్తులకు పులిహోర చక్కెర పొంగలి మజ్జిగ ప్యాకెట్లు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే అందజేస్తారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ పార్టీ యువజన విభాగం కార్యదర్శి పిల్లి సిరిబాల అల్లూరి శేషునారాయణ మణికాంత్ మణిదీప్ మహేష్ శరత్ శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు శక్తితో కూడే నీ వాళ్ళనే ధనుజ రాసినే కూల్చే నీ మహిమే శివుడు శక్తితో కూడే నీ వాళ్ళనే ధనుజ రాసినే కూల్చే నీ మహిమే నీవు నక్షత్రాలు పులే ప్రజా చైతన్య వేదిక ద్వారా ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తామని వేదిక అధ్యక్షులు చీకట్ల నాగేశ్వరరావు అన్నారు తాళ్లరేవులో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జ్యోతిరావు పులే ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మహనీయుడు అన్నారు అటువంటి మహనీయుని ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేస్తామన్నారు ప్రజలకు సేవ చేయడం ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం సమాజాన్ని చైతన్యపరచడం ఈ మూడు అంశాలపై మా ప్రయాణం కొనసాగుతుందన్నారు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగేలా వ్యవహరిస్తే ఎవరిని ఉపేక్షించేది లేదని ప్రజల తరఫున న్యాయపరంగా పోరాటం చేస్తామని తెలిపారు
అలాగే సమాజాన్ని చైతన్య పరచడం ఈ మూడు అంశాల పైన మా ప్రయాణం కొనసాగుతుంది అలాగే మండల స్థాయి నుండి నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు మా యొక్క కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మరి పూలే గారు దేశం కోసం ప్రజల కోసం ప్రతి తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి మహానుభావుడు అలాగే మరి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినటువంటి మహనీయుడు మరి అంబేద్కర్ గారే ఆయనే మరి జ్యోతిర పూలే గారు మా గురువు గారు అని చెప్పి స్వీకరించినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి పూలే గారు మరి అటువంటి పూలే గారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళటంలో మా వంతు కృషి మేము చేస్తాం అలాగే మరి ఎవరైనా కూడా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే పనులు చేస్తుంటే ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొస్తుంటే కనుక వాళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా సరే మరి ప్రజల తరఫు నుండి చట్టపరంగా మేము ఖచ్చితంగా పోరాడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మరి నాతో నాతో పాటు మరి ఉపాధ్య నన్ను నన్ను అధ్యక్షుడిగా మరి ఈ యొక్క పూలే ప్రజా చైతన్య వేదికకు నన్ను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదంగా స్థానిక సమస్యల మీద మరియు మండల స్థాయిలోని సమస్యల మీద ఆయనే ఒంటరిగా పోరాటం చేస్తూ ఎవరు వచ్చినా రాపోయినా కూడా ఆయన పరిధిలో ఉన్న సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తూ వస్తున్నారు మేము కూడా ఆయనకి మేము తోడ్పాటుగా ఉంటామనేసి చాలా కాలం చెప్తున్నాము అయినా కూడా మమ్మల్ని మీరు పని పాడు చేసుకోవద్దు ఏదో పనులు అయ్యి చేసుకుంటారు మీరు ఏదైనా కానీ నేనే దాన్ని చేసుకుంటూ వస్తాను మీరు మీరు ఇబ్బంది పడద్దు అనేసి మమ్మల్ని దూరం పెడుతూ వచ్చారు కానీ మేము గత కొంతకాలంగా చెప్తూనే ఉన్నాం మేము కూడా భాగస్వాములు అవుతాము ప్రతి మీకు మీరు చేసే కార్యక్రమాల్లో మేము కూడా భాగస్వాములు అవుతాము మాకు కూడా అవకాశం ఉండని మేము ఆయన చెప్పడంతో ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చైతన్యవంతమైన కార్యక్రమాలు చేయడానికి మేము అందరం కూడా ఆయనకి వెన్నంటి ఉండి మేము తోడ్పాటును అందిస్తాం శట్టిబలజ సామాజిక వర్గానికి మొదటిసారిగా భారత పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టే అవకాశాన్ని కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి శట్టిబలజ సామాజిక వర్గం రుణపడి ఉంటుందని రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ అన్నారు రామచంద్రపురంలోని తన పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ను మరో మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణను బీసీల తరఫున రాజ్యసభకు ఎంపిక చేయడం హర్షణీయమన్నారు బీసీల పట్ల వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న నిబద్దత తేటతెల్లమైందన్నారు ప్రధానంగా శెట్టిబలిజ సామాజిక వర్గం ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు రాజ్యసభకు ఎంపికైన పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపిదేవిలకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు చెట్టిపల్లి సామాజిక వర్గం తరఫున ఎన్ని జన్మలు ఇస్తున్నా రుణం తీర్చుకోలేమని ఈ సందర్భంగా చెట్టిపల్లి సామాజిక వర్గ సోదరులందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుతా ఉన్నాను వేడుతా ఉన్నాను మీరందరూ ఆలోచించండి మన పట్ల మన జాతీయుల పట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క చిత్తశుద్ధిని ఒకసారి గమనించమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిన్ను మనసుతో దీవించమని బీసీలను మోసం చేసి ఇంతకాలం మనల్ని మోసగించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు మాటలు ఏమాత్రమో విశ్వసించొద్దని మన పట్ల మనల్ని వారి కుటుంబ సభ్యుడిగా స్వీకరించి మన జాతీయుల్ని ఎదగదీసేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతించమని చెట్టిపల్లి సామాజిక వర్గం తరఫున అందరినీ నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కోరుకుంటూ అలాగే రెండో సోదరు వ్యక్తి గుణగణాలు పైనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపు అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి అటువంటి వారినే వైసీపీ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేయాలి అని డిప్యూటీ సీఎం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అన్నారు కపిలేశ్వరపురం మండలం అంగర గ్రామంలో గల దేవాంగుల సామాజిక భవనంలో మండల వైసీపీ కన్వీనర్ సీలం గోవిందు అధ్యక్షతన కార్యకర్తల సమావేశంలో బోస్ ప్రసంగించారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైసీపీ గెలిపే లక్ష్యంగా కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని బోస్ పిలుపునిచ్చారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి ఎన్ని నిధులు మంజూరైనా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకే ఆ నిధులపై పెత్తనం ఉంటుందన్నారు ఎటువంటి వర్గ వైషమ్యాలకు తావు లేకుండా వైసీపీ అభ్యర్థులను త్వరగా ఎంపిక చేసుకోవాలన్నారు వైసీపీ నాయకులు వేగుళ్ల పట్టాభిరామయ్య చౌదరి రెడ్డి రాధాకృష్ణ పుట్టా కృష్ణబాబు వైసీపీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు 
మాజీ జడ్పీటీసీ చుండ్రు చిట్టిబాబు వీధి వెంకటరెడ్డి గంగుమల్లు రాంబాబు కవల శ్రీనివాస్ కట్టామురళి కొరిపిల్ల రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడే కార్యకర్తలు కూడా చూడవలసింది ఏంటంటే ప్రతి కార్యకర్త ఈ గ్రామం సర్పంచ్ అయిపోయింది అయిపోలేదు ఎంపీటీసీ అయిపోయింది అయిపోలేదు ప్రతి ఎంపీటీసీ నేను మొదలు పెట్టిన అయిపోవాలంటే కష్టం అంతే కదా ప్రతి కార్యకర్త నేను ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలంటే కష్టం ఉంది ఎవరికో ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఎమ్మెల్యే మంత్రి అయిపోవాలన్నా కష్టం ప్రతి మంత్రి ముఖ్యమంత్రి అయిపోవాలన్నా కష్టం అత్యాచార ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసి బాధితురాలకి న్యాయం చేసే వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ప్రజా పోరాట సంఘాల నాయకులంతా ఐక్యమత్యంతో ముందుకు వెళ్తామని ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బుంగ సంజయ్ మాదిగ పేర్కొన్నారు మండపేట బాబు అండ్ బాబు కన్వెన్షన్ హాల్లో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహించి మాట్లాడారు మండపేట పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన దళిత బీసీ మైనారిటీ ప్రజా పోరాట సంఘాల నాయకులంతా మండపేట బాబు అండ్ బాబు కన్వెన్షన్ హాల్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించి అత్యాచార ఘటనపై తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు బాధితురాలకి సత్వర న్యాయం భవిష్యత్తులో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణ తదితర అన్ని విషయాలపై సమావేశంలో చర్చించారు కుల మత పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల నుండి ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం గమనార్హం ఈ సందర్భంగా నాయకులంతా కలిసి సమావేశంలో పలు తీర్మానాలు చేశారు సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్లే వరకు ఐక్యమత్యంతో పోరాటం సాగించాలని సూచించారు బాధితురాలకి సత్వర న్యాయం జరిగేలా చూడడంతో పాటు మరోసారి ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని తీర్మానించారు అత్యాచార ఘటనలను ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా తీసుకుని నెల రోజుల్లోపే విచారణ పూర్తి చేసే విధంగా చట్టాలు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ సమావేశంలో దాదాపు వంద మందికి పైగా వివిధ సంఘాలకు చెందిన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ప్రజా పోరాట సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రియాంకా రెడ్డి హెచ్ కేసులో ప్రతి రోజు వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో అన్యాయం జరిగింది ఖచ్చితంగా అన్యాయం జరిగింది ఆడదానికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్యాయం జరిగింది దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిఘటించాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశ్నించాలి కానీ ఇక్కడ ఒక అగ్రవర్ణ అమ్మాయికి జరిగినటువంటి ఘటన ఇమీడియట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పందించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పందించారు అక్కడ కేసీఆర్ గారు స్పందించాడు వెంటనే వాళ్ళతోనే ఎంకో ముగ్గురు నలుగురు ఎంకో ఒకరు చేశారు మరి ఇక్కడ చట్టాలు ఎందుకు అమలు అవుతలేదు కేవలం దళిత అనే వివక్షత ఇంకా ఈ సమాజంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అనే వివక్షత ఈ సమాజంలో ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు ఎక్కడ బతికే హక్కు లేదన్నే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అందరం ఒకటి ఒకసారి ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలతో పాటు మానవత్వం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమాజంలో మనతో పాటు పాల్గొనాలని చెప్పేసి ఒక కేవలం దళిత మహిళ దళిత మహిళ అనే దానికి ఏబీసీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి జగన్ వి సాహసోపేత నిర్ణయాలు మీడియా సమావేశంలో ఎంపీ భరత్రామ్ మోడీని ఇంటికి పంపించే శక్తి కాంగ్రెస్కే ఉంది మీడియా సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలి వెల్లడి
मंडपेट एन कल को उल्लंघन भूसेखर पै समीक्ष निर्वहसीदार नागलक्ष्म व्यक्ति गुणगणाले गेल को अवकाश कार्यकर्त सवेश उप मुख्यमंत्री बोस व बाधि की याय जगे वरकू पोराट आगद एपीएमआरपीएस राष्ट्र व्यवस्थापक अद्यक्ष बुंग संजय व इवे इपटू ना अपडेट्स कीप वाचिंग एबीसी न्यूज़ नमस्ते